Bem-vindos de volta então ao jQuery. Continuamos a falar sobre efeitos que o jQuery pode aplicar aos nossos elementos HTML. E para que este vídeo agora resulte bem, vamos abandonar aqui o button. Okay. Vamos deixar ficar aqui estes divs. Neste caso vamos aqui colocar simplesmente div 1. Ok, para identificar os divs, div 2 e div 3. Uh, e vamos também fazer aqui algumas alterações, neste caso não vamos chamar aqui isto desta forma, vamos colocar aqui simplesmente div, que são os elementos, e vamos aqui reduzir isto para 150. Vamos verificar o que é que acontece neste caso, ok. Vamos colocar text align center mais uma vez, cá estão, e agora vamos fazer com que todos estes divs, eles vão ficar com 100, que é suficiente, e eles vão ficar todos lado a lado, neste caso vamos usar float, left, ok, e portanto vamos ter 3 divs lado a lado, ok, bastante bem, vamos se calhar reduzir aqui o margin para 10, para ficarmos com os divs um pouco mais encostadinhos, cá está, ok, ora, o que é que nós vamos agora fazer aqui com estes divs, eu vou aqui encurtar um pouco mais, é o seguinte, vamos aqui fazer algumas experiências. Neste caso vamos começar por estudar uh, o fade out, ok? Então vamos aqui ao nosso uh, jQuery, ok? E vamos chamar os nossos divs e vamos a todos eles atribuir uma função de fade out. Então neste caso vamos colocar div, ok? Ponto clique. E quando nós executamos um clique sobre o nosso div, seja ele qual for, uma vez que este... Uh, selector vai buscar todos os elementos div que existem na nossa página, nós vamos executar uma function, neste caso uma função anónima, cujo resultado será o seguinte, this, isto é, vamos afetar o elemento que está a ser clicado, this.fadeout. Ora, nós sabemos que os elementos estão visíveis, neste caso queremos que eles se tornem invisíveis. E se eu colocar assim simplesmente fadeout, reparem o que é que vai acontecer, Vamos executar, ok, cá está, clique, e ele desaparece, e desaparece por completo, depois temos div 2 e depois div 3. Eu penso que aqui, se calhar o texto para ser mais fácil, vou colocar aqui primeiro, depois segundo, ou melhor, vamos fazer isto de uma forma mais uh, visível ainda, primeiro, ok, segundo e terceiro. E, portanto, temos então aqui o primeiro, o segundo e o terceiro a desaparecer. Neste caso, se eu colocar no segundo, automaticamente o terceiro vai desaparecer também, o terceiro vai se encostar. Isto que nós estamos a usar aqui no main, estamos a usar uma posição float, ok? Se quiséssemos posicionar isto de forma fixa, usaríamos então as coordenadas x y para colocar os divs na sua localização correta. Ora bom... Então vemos aqui a utilização do fade out. Como tiveram a ocasião de ver, o fade out faz um fade, isto é, vai eh, esmorecendo a cor do elemento até ele desaparecer por completo. No entanto, é um evento que está a acontecer, ou um efeito que está a acontecer de uma forma extremamente repentina. Então nestas circunstâncias o fade out permite-nos a introdução aqui de alguns parâmetros. Neste caso o primeiro parâmetro é a possibilidade de eu poder definir os milissegundos de duração da minha própria animação. Então reparem agora como o fade será bastante mais lento, ok? Um, vamos aqui ter até a oportunidade de ver os fades a, a, a serem executados todos ao mesmo tempo praticamente. Ora, se eu colocar evidentemente um fade de 3 mil, vamos ter um fade de 3 segundos. Reparem que automaticamente todos os meus elementos estão ali a desaparecer, deu tempo suficiente para eu clicar nos 3. Ora, para além de eu poder colocar aqui uh, valores uh, numéricos, eu posso também colocar simplesmente slow, ok? Mas neste caso com letra minúscula, slow. Eu quero que o efeito seja feito de uma forma uh, lenta. Então, vamos aqui refrescar e reparem, cá está, o efeito é mais lento do que aquilo que habitualmente acontece com uh, o fade out. Há, no entanto, aqui um, uh, um outro dado que eu quero introduzir, que não tem só a ver com o fade out, mas com praticamente todos os efeitos, que é o, uh, é o argumento de callback. 
e o argumento de callback é basicamente a possibilidade de nós podermos adicionar aqui uma função que é executada a seguir ao término do efeito produzido. Vamos aqui simplesmente dar um exemplo desta forma. Function. Okay. E agora aqui dentro desta função vamos chamar, por exemplo, aqui uh, um parágrafo. Okay. P igual a, ou melhor, id igual a info barra P. Okay. Vamos agora chamar aqui o P, neste caso, info ponto text e agora aqui vamos colocar a animação terminou okay? e reparem o que é que vai acontecer então quando eu clicar aqui em segundo ele vai fazer a animação ele vai fazer a animação e depois a animação terminou ok só depois da animação terminar é que a função é executada eu vou aqui colocar um valor maior por exemplo 5 segundos neste caso e reparem eu vou clicar aqui durante 5 segundos vai fazer o fade e só ao fim do fade estar executado é que o callback é executado. Ora, é evidente que eu estou aqui apenas a alterar o texto de um elemento HTML, mas eu posso, por exemplo, desencadear um conjunto de outras funções que me permitem fazer, por exemplo, um encadeamento aqui dos efeitos. Vamos imaginar que queremos que, ao clicar no div, por exemplo, no 1, okay, ele vai desencadear o efeito nos restantes divs, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui chamar uh, o uh, animar1, um, ok? Portanto, animar1 um, vai ter um clique. Todos os outros não têm nada disto. Vamos colocar aqui dois segundos e reparem o que é que acontece. Se eu clicar nos outros não há aqui nada. Se eu clicar no primeiro, ox, ox, ok, 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 assim. Assim não, assim... Ok, vamos então escutar, reparem, não acontece nada aqui nestes, se eu clicar no primeiro, automaticamente ele vai executar a operação. No entanto, aqui no, na, na função callback, eu em vez de colocar aqui info text terminou, vou simplesmente encadear aqui outras funções. Neste caso, vou fazer o seguinte, function, agora vou chamar o animar2, ponto fade out, 2000, ok, vírgula, function, ok, vamos aqui organizar isto da melhor forma, e neste caso, quando a, a animação do fade out do animar 2 for executado, for terminada, eu vou também fazer um fade out, vou passar aqui um parênteses a mais, vou fazer um fade out do animar 3, ok, Ponto fade, fade out. Neste caso vou apenas utilizar o 2000. Não vou colocar mais nenhuma operação. Poderia colocar aqui ainda uma outra função. Function. Ok. Vamos lá ver se depois não temos aqui problemas com uh, a questão das, uh, dos parentes. Provavelmente vamos ter, mas isso depois nós iremos resolver. E o que vai acontecer aqui basicamente é o seguinte. Vamos cá ver. Ok. Fade out. Aqui temos aqui ainda um problema, que é o fade out, ok. E aqui, e aqui não sei se temos problema algum, deixem-me cá ver. Ah, ok, animar, isto deveria parar ali no fade out, ok. Isto provavelmente vai nos causar aqui um problema. Vamos aqui uh, no function chamar o info.text terminou e vamos então ver aqui os problemas porque eles vão aparecer de certeza cá vai primeiro ok isto significa que nós temos aqui qualquer coisa mal vamos aqui ver então função termina ali ok depois temos aqui outra função que deveria terminar ali está correto temos aqui uma outra função que está a terminar aqui no sítio errado então vamos aqui eliminar este espaço que aqui temos e penso eu que ainda vamos ter que resolver mais coisas, ok? Temos aqui a clicar, ok, lá foi, reparem, todos eles a serem então executados de forma encadeada. E portanto isto permite-nos aqui ter uma percepção mais interessante sobre a forma como 
estas, estes métodos podem funcionar de forma encadeada utilizando o conceito de callback. No próximo vídeo vamos ainda procurar falar sobre um outro parâmetro que pode aparecer no fade out, que é o parâmetro do easing.